Fala pessoal, quando adicionar um módulo em uma abelha? Hoje a gente vai ver aqui, estampando. O módulo tem duas ripinhas, né? São os enforcadores. E bota uma camada de cera para ajudar e já o copinho de alimentação. E a fita depois para lacrar. É, um ponto muito interessante em fazer é, a colocação de outros módulos. É, aqui está com ninho. E agora eu vou botar sobre o ninho. Essa abelha foi feita uma divisão por disco. Então eu estou usando só ninho. Ela já veio aqui em cima umas duas vezes. E desceu de novo. Eu não coloquei modo. Olha só. Tá vendo o tamanho? Olha só o tamanho dos discos. Observem o tamanho dos discos dessa abelha. Já até tampou o alimentador. Tá vendo? Então ela tá muito, ela tá muito larga, expandiu muito. Por quê? Porque eu não adicionei modo. Se você adicionar módulo, né, antes do tempo, o que, que vai ocorrer? Ela vai crescer essa pia de disco aqui bem pequena e vai ficar aquela torrezinha, vai compridar muito, né? Aí vai ficar uma estrutura muito pequena, a abelha vai ficar fraca. E aqui, ó, esperei ela abrir bastante, né? Aqui tem um modo que eu vou adicionar, essa caixa 24-24, esse modo estou aproveitando ele. Já esterilizei, passei álcool nele. É... Aqui tem duas reguinhas dos enforcadores. Botei uma camada de cera para ajudar e já coloquei, adicionei o copinho para alimentar ela. Então eu vou adicionar esse sobreninho. Ela está com uma alça, chamado de ninho, né? Lixeira, ninho, sobreninho. 7 cm de altura, 24 por 24 que é o padrão da melipicultura da Urussu Mondro. E aqui vai dar 18 por 18, né? Aqui, ó, já está adicionado os módulos, né? O sobreninho. E eu vou filmar para vocês a evolução desse enxame aí com o tempo, tá bom? Aqui eu venho com a tampa de novo, né? Com o acetato. E como ela tá um pouquinho bem forte, eu não vou nem passar fita no acetato. Elas mesmas vão se lacrar sozinhas. Tá bom, pessoal? Nunca adiciona módulo e antes do tempo. Espera a abelha ficar bem forte, bem prensada, deixa o disco expandir bastante, depois você coloca, tá bom? E agora eu vou adicionar a fita aqui em volta dos módulos, só para se tiver ficado alguma fresca assim, uma frestazinha, eu, né, só até elas se organizarem. O adicionamento dos módulos é muito importante na hora certa, porque você adiciona fora do tempo, da hora, né? Você vai abrir muito espaço no enxame, vai aumentar serviço para ele. A manutenção da caixa não vai ficar em dia, então o forídeo ou é oportunista vai atrair eles, tá bom? Não porque o forídeo é tão terrível, né? Mas ele vai caçar uma, uma colmeia mais fraca, uma colmeia que está com sujeira, tá bom? Então, se você adiciona modo, a abelha estiver fraca, pode ocorrer sujeira dentro da caixa. Se a abelha estiver fraca, ela não vai dar conta de fazer a limpeza, porque a caixa for grande. Então, os floridos vão chegar, tá bom? Isso acontece muito. É isso aí, pessoal. Forte abraço aí, até a próxima. Eu estou devendo o último vídeo aí, que é o, o top 1. Aguarde um momento aí, que passou esse feriado, a gente tem que estar com a família e não tive tempo ainda para fazer, tá? Mas só para não ficar sem vídeo, essa é uma atividade feita aqui no meu milionário hoje, né? Esse dia de terça-feira, de janeiro. E até a próxima, se Deus quiser.